എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആവില്ല കനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതോടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കനിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഭയക്കുന്ന വേഗം ഇവിടുന്ന് പോകച്ച് പുറത്തു ചാടിക്കണം ഒരു ജോലിക്കാരിയുടെ സ്ഥാനമേ ഞാൻ അവൾക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ കനിയെ കൊണ്ട് വീട്ടു ജോലി മുഴുവൻ ആ സ്ഥാനം മാറില്ല പുതിയൊരമ്മയെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഏഞ്ചൽ തുടർന്ന് കാണുക ഇവിടെ എണീറ്റില്ലേ ഇതുവരെ എവിടെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല ക്ഷീണം കാണും എന്നും വീട്ടു ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയായിരിക്കും വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ മുഴുവൻ ജോലിയും കനിയുടെ തലയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തോ അല്ല ശാന്തി എവിടെ അത് പിന്നെ ശാന്തിക്കകത്തേക്ക് നോ എൻട്രി നോ എൻട്രി ആ ശാന്തി പുറംപടി മാത്രം ചെയ്താ മതിയെന്ന് അകത്ത പണി മുഴുവൻ ചെയ്യാനായി ചേട്ടത്തിണ്ടല്ലോ ആതിരയുടെ പുതിയ ഭരണ പരിഷ്കാരം അതൊന്നും സാരമില്ല ചാ എനിക്കിഷ്ടം ആ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അതാവുമ്പോ ഒരു തൃപ്തിയും കിട്ടും എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ ചേട്ടത്തിയുടെ കയ്യിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു ചായ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛ അതാണ് ചായ ഹലോ ആ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അരമണിക്കൂറിനകം ഓഫീസിലെത്തും ശരി ഓഫീസിൽ വന്നാൽ മതി വിശദമായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണോ കനി വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പോയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ചാ എന്താണ് അറിയാത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഓഫീസ് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മോശമല്ലേ അർജൻറ്റായി മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പോയേ തീരൂ പൊയ്ക്കോളൂ എന്റെ കാര്യം ഒരു വിഷയമാക്കണ്ട ആ പിന്നെ ഏഞ്ചലിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു മാഷിനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാഷ് ഇവിടെ വരും ഏഞ്ചലിനെ മാത്രമല്ല മണിക്കുട്ടിയും പഠിപ്പിക്കാൻ ഇരുത്തണം ഏഞ്ചലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞേ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി അതിലൂടെ ഏഞ്ചലിനെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയാക്കാന്ന് ഡോക്ടർ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി ഏഞ്ചലിന്റെ മനസ്സ് ശരീരം ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തണം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് സ്കൂളിലും വിടണ്ടെന്ന് മക്കൾ കഴിച്ചോ അവർ രണ്ടാളും നേരത്തെ കഴിച്ചു ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ രാവിലെ എണീറ്റു ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു നിന്റെ ഭാര്യ മാത്രം കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ നേരവും കാലവും നോക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഐശ്വര്യക്കേടാ ഞാനിത് ആദ്യം ഒന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞോട്ടെ ചാ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോളാം ചേട്ടത്തി ഒരു ദോശം കുറച്ച് കറി അനി ഒരമ്മയുടെ ചൂട് പറ്റി നമ്മുടെ മോള് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നടന്നു സന്തോഷമായില്ലേ നിനക്ക് കനിയിലൂടെ നമ്മുടെ മോൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം സാമീപ്യം കരുതൽ അങ്ങനെയെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് എണീറ്റ് പോയി കനിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഏഞ്ചൽ മോൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ആനി ഞാനത് കണ്ണു നിറയെ കണ്ടുകിടന്ന ഉറങ്ങിയത് പിന്നെ ലളിതമായി നടന്ന ആ ചടങ്ങിൽ നിന്റെ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആശീർവദിച്ചു നിന്നെയാണ് നിന്റെ അച്ഛനിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടത് എന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായില്ലെന്ന് ഇന്നലത്തെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ തെളിഞ്ഞു അനി നീ ഉണ്ടാവണം എന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്നാ ഞാനിറങ്ങട്ടെ ഞാൻ ആനിയുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയതാ ആനിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോ മനസ്സിനൊരു സുഖം 
പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പാത ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോ ഏഞ്ചൽ പതി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഞാൻ കിടന്നു അവൾ ചെന്നത് കനിയുടെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു മണിക്കുട്ടിയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു കനി അതുപോലെ കിടക്കാൻ ഏഞ്ചലും കുതിച്ചു അവൾ കനിയുടെ ചൂട് പറ്റിക്കിടന്നു അമ്മയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സുഖമാവണം അവൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതെന്റെ മനസ്സ് നിറച്ചു ഞാൻ എല്ലാം ആനിയോടും പറഞ്ഞു ആനിക്കും സന്തോഷമായി കാണും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ ഹരി കല്യാണം കഴിച്ചത് ഏഞ്ചലിന്റെ സന്തോഷം അതിന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ശരിക്കും ബോധ്യായില്ലേ അതെ ഫാദർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കനിയും മണിക്കുട്ടിയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായി മാറി മനസ്സിൽ ദുഷ്ടതയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാനില്ല മണിക്കുട്ടിയുടെ കളിചിരികൾ കൊണ്ട് വീട് ആകെ ഉണർന്നു അവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം വല്ലാത്തൊരു നിർവൃതി തിരുമുറ്റം വീട് ഉണർന്നപ്പോ ഈ പള്ളിയും പരിസരവും ഒക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയതുപോലെ പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലേറെയായി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാ കനിയും മണിക്കുട്ടിയും ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഇവിടേക്ക് സ്ഥലം മാറി വന്നപ്പോ അവരെയും കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോഴൊന്നും എന്തായി തീരുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്തു എതിർക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും ആൾക്കാരുണ്ടായി അതുപോലെ അനുകൂലിച്ച് കൂടെ നിൽക്കാനും കൂട്ടത്തിൽ ഹരിയും അച്ഛൻ നാരായണൻ തമ്പിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മണിക്കുട്ടിയും ഏഞ്ചലും കൂട്ടായി രണ്ട് ശരീരവും ഒരു മനസ്സുമായിട്ട് അപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിനച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാലം അവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ കനിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിരുന്നത് എല്ലാം കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോ ഒരു ശൂന്യത പോലെ കുറുമ്പും കുസൃതിയുമായി മണിക്കുട്ടി ഓടിച്ചാടി നടന്നപ്പോ ഒരു ഉണർവായിരുന്നു ഇവിടെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളുമായി പരാതി പറയാനുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മണിക്കുട്ടി ഓടി വരും ആ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഫാദർ ആ വിട്ടുപോകുമ്പോഴാ ഓരോന്നിന്റെ വില മനസ്സിലാവുക കൂടെയുള്ളപ്പോ വില അറിയില്ല ഒരു മതിപ്പും ഉണ്ടാവില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ വീണ്ടും കിട്ടാൻ കൊതിക്കും ചിലതൊക്കെ തിരികെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ തീരാ നഷ്ടങ്ങളായി തീരുന്ന ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കനിയും മണിക്കുട്ടിയും അങ്ങനെ എന്തെന്നേക്കുമായി വിട്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫാദർ ഇല്ല അതറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അവര് രണ്ടാളെയും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കണം അങ്ങനെ അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫാദർ അവര് വരും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഫാദർ ശരി ഹലോ ആ ശ്യാമോഹൻ സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ഈ വിളി ഞാനെന്ത് സർപ്രൈസ് കാണിച്ചു ഓ അതോ അത് വേണ്ടി വന്നു അറിയിക്കാതിരുന്നത് അങ്ങനെ അധികം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാർ മാത്രം അതെ പേര് കനി ശ്യാം നാട്ടിലുണ്ടോ ഓ എപ്പോഴാ വരുന്നേ വരുമ്പോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് കാണാം തീർച്ചയായും ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സ്റ്റെഫി മാഡത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് സാർ അതിങ്ങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയൂ അത് സ്റ്റെഫി മാഡം വന്നിട്ടില്ല സാർ ഓ വന്നിട്ടില്ലേ എന്തു പറ്റി അറിയില്ല സാർ ലീവ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ശരി ഹ 
ഹലോ സ്റ്റഫി താനെന്ത് ഓഫീസിൽ വരാതിരുന്നേ മനസ്സിന് നല്ല സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്തിനാ എന്തിനാന്നു സ്റ്റഫി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഫി തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായി വേറെ ആള് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ഥാനം ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഒഴിഞ്ഞങ്ങ് പോണം സ്റ്റഫി നിന്റെ സ്ഥാനം പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞൊരാളുണ്ടല്ലോ അവിടെ കനി അവളെ പിടിച്ചിരുത്ത അവിടെ ചുമ്മാ പൊട്ടത്തരം പറയാതെ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിനക്കല്ലേ നിശ്ചയമുള്ളൂ ഇവിടെ നീ വേണം ഈ ഓഫീസിന്റെ നെടും തൂണാണ് നീ അത് മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തേണ്ട നീ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളി കളിച്ചാലോ അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട വേഗം ഇങ്ങ് വന്നേ ദേ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരും ആനിയുടെ അനിയത്തെ ആവുമ്പോഴേ അതിനുള്ള അവകാശമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങ് വാ അവക്ക് നല്ല സുഖമല്ല ആ ഓഫീസിലെ തുക്കടപ്പണി ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഹരിനാരായണന്റെ ഭാര്യ പദവി ആയിരുന്നു അവക്ക് ആവശ്യം അത് നേടി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടായില്ലല്ലോ അമ്മേ അല്ല നീ ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ഹരിയേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് കെഞ്ചിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരണമെന്ന് എന്റെ സ്ഥാനം പോയിട്ടില്ലെന്നും ഞാനില്ലാതെ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ലെന്നും ഹരിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു മതി എനിക്ക് അത്രയും കേട്ടാ മതി അമ്മേ അങ്ങനെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഞാൻ വിജയിച്ചു ഞാൻ കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കോളം കലയ്ക്ക് മീൻ പിടിക്കും ഞാൻ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ഓഫീസിലേക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് മൂടിക്കെട്ടിയ മുഖവുമായിട്ട് മുറിയിൽ അടച്ചിരുന്ന പെണ്ണാ ഇപ്പോതേ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന ആവശ്യം കണ്ടില്ലേ ആ ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനായത് എനിക്ക് സമാധാനം കേടാ തോന്നുന്നത് ഇവള് കാരണം ഹരിനാരായണം തിരുമറ്റവുമായുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതാവുമെന്ന് എന്റെ പേടി ഇന്നേ വരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടക്കേടോ മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭാര്യ വീട്ടുകാരോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളും ഇപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഹരിനാരായണൻ വാക്കിലും നോക്കിലും മാന്യത വിട്ട് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല മേരി നീ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ആഡംബരമൊക്കെ എങ്ങനെ കൈവന്നുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹരിനാരായണന്റെ ഔദാര്യം തന്നെയാണത് അല്ലെങ്കിൽ മഹാമനസ്കഥ തിരുമുറ്റത്തെ ഓഫീസിൽ സാധാരണ ശമ്പളക്കാരിയായിരുന്ന നമ്മുടെ മോൾ ആനിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭാര്യയാക്കിയില്ല ഹരിനാരായണൻ നമുക്കും വാരിക്കോരി തന്നു സ്നേഹത്തിനൊപ്പം മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും തന്നു ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞു ചെയ്തു തന്നു ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ അതൊക്കെ മറന്ന് ഹരിനാരായണന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ അമ്മയും മോളും തുനിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തമ്പുരാൻ പുറക്കില്ല മതി ഹരിനാരായണനെ വാഴ്ത്തിയത് അർഹതപ്പെട്ടതേ അവര് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് പുണ്യാലിനൊന്നല്ല ഹരിനാരായണൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും തരം തവണ പണി കാണിക്കുമായിരുന്നോ അന്തസ്സിന് ചേരാത്തൊരുത്തിയെ ഭാര്യയായി വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അവനിങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അവളുമായി ഹരിനാരായണന് വഴിവിട്ട വേറെ ബന്ധം ഉണ്ടായി കാണും നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒച്ചയെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് ചോറ് തന്നെ ആ കനി ഒന്നാന്തര ആട്ടക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം ഹരിനാരായണനും ആ ആട്ടത്തില് വീണു അതുകൊണ്ടാണത് കല്യാണത്തിൽ കലാശിച്ചത് കണ്ണിൽ കാണാത്തതും നേരിട്ട് അറിയാൻ മേലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് മേരി ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനാണ് കർത്താവ് ബുദ്ധി എന്ന സംഗതി തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കനി അതിബുദ്ധിമതിയാ ഏഞ്ചലിനെ വെച്ച് അച്ഛനെ മയക്കിയെടുത്തു ഇനി സ്വത്തുക്കളും കൈപ്പിടിയിലാക്കും അവസാനം 
എല്ലാവരും പെരുവഴിയിലാകുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും അതെ എനിക്കൊരു ചായ വേണം ഇപ്പൊ തരാം നിക്ക് വല്യേട്ടന്റെ ഭാര്യയായി ഇവിടെ വന്നു എന്ന് കരുതി വലിയ കൊച്ചം വേണമെന്നുള്ള ധാരണയൊന്നും വേണ്ട എനിക്കങ്ങനെയുള്ള ധാരണകളൊന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഇവിടെ ഒരു ജോലിക്കാരിയുണ്ട് ശാന്തി ശാന്തി ഇനി മുതൽ പുറത്തുള്ള പണികളെ ചെയ്യൂ അകത്തുള്ള ജോലികളൊക്കെ നീ തന്നെ ചെയ്യണം വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചിലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്കൊരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് കാണരുത് ഞാനും മണിക്കുട്ടിയും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാളും ഇവിടേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നത് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കളിപ്പാട്ടത്തിന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കും അതുപോലൊരു വാശിയായിട്ടേ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഏഞ്ചലിന് കനിയും വേണ്ടി വരില്ല മണിക്കുട്ടിയും വേണ്ടി വരില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഏഞ്ചല് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനോ അവകാശം പറയാനോ ഞാൻ വരില്ല സ്നേഹം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കും മണിക്കുട്ടിക്കും വേണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ കരുതുന്ന പോലെ ഹരിസാറിനെ വശീകരിച്ചെടുത്തൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഹരിസാറും അത്തരക്കാരനല്ല ആ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴേ ആനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടാണോ നിന്നെ കെട്ടി ഭാര്യയാക്കിയത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല ഒരു ഭാര്യയേക്കാൾ ഉപരി ഹരിസാറിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഏഞ്ചലിനൊരമ്മയാണ് അതിനുവേണ്ടി അസാറ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായത് ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിന് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എല്ലാത്തിലും വലുത് എനിക്കെന്റെ മണിക്കുട്ടിയാ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു ചിന്ത എനിക്കില്ല അന്ന് ഏഞ്ചൽ പള്ളിമുറ്റത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണില്ലേ അവിടെ മുതൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മാറി തുടങ്ങിയത് അതുവരെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഏഞ്ചലൊരു അസുഖക്കാരിയായിരുന്നു എന്ന് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് സഹതാപം നേടാൻ ഹരിസാർ ശ്രമിച്ചതുമില്ല ഫാദറാ പറഞ്ഞത് ഏഞ്ചലിന്റെ അസുഖത്തെ പറ്റി എത്ര നാള് ജീവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഏഞ്ചലിന്റെ ഏതാഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ഹരിസാറിനോട് ആദരവും ബഹുമാനവും കൂടി വരികയായിരുന്നു എനിക്ക് പാവ ഏഞ്ചൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്യാവുന്ന ഞാനും കരുതി ഏഞ്ചലിന് എന്നെ മണിക്കുട്ടിയും വേണമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാനും മണിക്കുട്ടിയും തെറ്റുകാരിയായി പോകും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മതി പുരാണം പറഞ്ഞത് അടവുകൾ മാത്രമല്ല വാചക കസർത്തും വശം ഉണ്ടല്ലേ അതൊന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചെലവാക്കാൻ നോക്കണ്ട എത്രയൊക്കെ പാവം ചമഞ്ഞാലും നിനക്കും നിന്റെ മണിക്കുട്ടിക്കും ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതാ ദേ പിന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്ത് വല്യേട്ടനോട് വിളമ്പാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാ മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥത പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നമസ്കാരം ആരാ ഞാൻ ഗോപിനാഥൻ മാഷ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യോ മണിക്കുട്ടി ഞാൻ വെറുതെ കാണിച്ച നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന മാഷായത് നിങ്ങൾ മാഷ് പറയുന്നൊക്കെ അനുസരിക്കണം കേട്ടോ വികൃതിയൊന്നും കാണിക്കരുത് ഏഞ്ചലെ മണിക്കുട്ടി നോക്കിക്കോണേ അപ്പോ ഇവര് രണ്ടാളെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ ആ ശരി വാ മോനെ ഊട്ടിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിലാ നീ പഠിക്കുന്നെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം നോക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഇത്തിരി ഉഴപ്പി നീ ദേ ആനുവൽ എക്സാം വരുക ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അത് പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും വലിയ ക്ഷീണമായിരിക്കും കേട്ടല്ല എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സ്കൂൾ മതിയായിരുന്നോ എടാ നീ തിരുമുറ്റത്ത് സൂര്യനാരായണന്റെയും തനൂജയുടെയും ഒരേ ഒരു കണ്ണിലുണ്ണിയാ 
കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ നീ വളരണം ആ പിന്നെ ഞാനൊരു മണിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ പൊട്ടി പെങ്കൊച്ചിപ്പോ ഏഞ്ചലിനൊപ്പം തിരുമുറ്റത്ത് കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒക്കെ മമ്മി പിന്നീട് പറയാം മോനിരുന്ന് പഠിക്ക് കേട്ടോ വേണം വേണം അവരെല്ലാം നമുക്ക് പുറത്ത് ചാടിക്കണം അതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ആ ഇപ്പൊ നീ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട കേട്ടോ ശരി എന്താ സുരിയേട്ടാ തിരുമുറ്റത്ത് ഫൈനാൻസിലേക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുന്ന് പോയത് എന്തിനെന്താ പോയ കാര്യം നടന്നില്ലേ ഇല്ല അല്ല നമ്മുടെ ഈ വല്യേട്ടന്റെ വിചാരം എന്താ വല്യേട്ടന് മാത്രമേ ബിസിനസ് അറിയൂന്നു കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെ നിർത്തി ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭം നടത്തി കൊണ്ടുവന്നവനാ ഞാനും ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു വീഴ്ചയും വന്നിട്ടുമില്ല പിന്നെ ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലായിടത്തും ചില സ്തംഭനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ സുരേട്ടാ നിങ്ങൾ ഏട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ വല്ല വഴക്കോ കൈയേറ്റോ ഉണ്ടായോ ഹേ ഇല്ലടി ഈ നിമിഷം വരെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിക്കുമെന്ന് എന്റെ പേടി ഞാൻ നിസ്സാരമായിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ വല്യേട്ടനോട് ചോദിച്ചുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്വർണ്ണോ അതോ ആധാരോ എന്തെങ്കിലും ഈട് വെക്കണോ അതെന്തിനാ വല്യേട്ടൻ കാശ് എന്തില്ലേ സുരേട്ടാ ഇല്ലാന്നേ എനിക്ക് പണം തരാൻ കഴിയില്ല അത്രേ ഇന്നലെ വരെ സൂര്യേട്ടനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മനമാറ്റം അത് എന്റെ ബിസിനസ് തകർന്ന് കാണണമായിരിക്കും അല്ലാതെ എന്താ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്യേട്ടനായിരിക്കില്ല പുറമ്പോക്കിൽ കിടന്ന് ഒരുത്തി ഇപ്പോ വല്യേട്ടന്റെ രണ്ടാം കെട്ടുകാരിയായിട്ട് തിരുമുറ്റത്തേക്ക് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കനി സ്വപ്നത്തില് പോലും കിട്ടാത്ത സൗഭാഗ്യം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വീണ് കിട്ടുമ്പോ അവക്ക് അഹങ്കാരം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ അതെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് സൂര്യേട്ടനെ വല്യേട്ടൻ വെറും കൈയോടെ മടക്കി അയച്ചെങ്കിൽ അത് അവളുടെ തലയണ മന്ത്രത്തിന്റെ ഫലമാ കുലവും ജാതിയും ഇല്ലാതെ നാടോടികളെ പോലെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഏതോ ഒരുത്തിക്ക് മുന്നിൽ ഇത്ര കാലം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അടിയറവ് വയ്ക്കാനേ നിങ്ങളുടെ വല്യേട്ടന് മാത്രമേ പറ്റൂ